அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்க சென்ட்ரட் எக்ஸ்பர்ட் நான் உங்க விஜய் இந்த வீடியோவில் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவை பற்றின ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை தொடர்ந்து நம்மளுடைய சேனலில் ஒரு வெப்சைட் எப்படி ஹெச்டிஎம்எல் அண்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் சிஎஸ்எஸ் வச்சு டிசைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத எல்லாமே நம்ம வந்து பார்க்க இந்த வீடியோவில் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் ஸோ ஹெச்டிஎம்எலோட ஹிஸ்ட்ரி ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோட எண்டில் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா இந்த வீடியோவுக்கு லைக் கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் செஞ்சுருங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து HTML5 ஓட இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து HTML அப்படிங்கிறதோட ஹிஸ்ட்ரி வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்ன அப்படிங்கிறது சில பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சில பேர்த்துக்கு தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் அப்படிங்கிறதோட ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைபர் டெக்ஸ்ட் மார்க்கப் லாங்குவேஜ் ஸோ இந்த மார்க்கப் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம வந்து ஒரு வெப்சைட்டை வந்து டிசைன் பண்ணும்போது அந்த ஒரு டேக்ஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி தான் வெப்சைட் டிசைன் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபுல்லாகவே வந்து டேக்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த டேக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெப்சைட்டில் வந்து இந்த கண்டென்ட் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ரூலை வந்து ப்ரௌசருக்கு வந்து இந்த டேக்ஸ் தான் கொடுக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் எக்ஸ்எம்எல் எக்ஸ்கெஹெச்டிஎம்எல் ஸோ இதெல்லாம் வந்து மார்க்கப் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த ஹெச்டிஎம்எலோட ஹிஸ்ட்ரி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஹெச்டிஎம்எல் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பப்ளிஷ் ஆனது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் தான் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எல் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படிங்கிற நெக்ஸ்ட் ஒரு வெர்ஷனை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி செவனில் ஹெச்டிஎம்எல் த்ரீ பாயிண்ட் டூ அப்படிங்கிற ஒவ்வொரு வெர்ஷனை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் ஒவ்வொன்றுலையுமே ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளமை வந்து சால்வ் பண்ணி சால்வ் பண்ணி அவங்க வந்து கொண்டு வந்துருந்துருக்காங்க ஸோ அப்படியே அதே வருஷத்தில் நைன்டீன் நைனில் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு வெர்ஷனை வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ டூ தௌசண்டில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்கைஸ்டிஎம்எல் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அடுத்து வந்து என்னென்னா டூ தௌசண்ட் டூ 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 தௌசண்ட் நைன் வந்துட்டு எக்ஸ்கைஸ்டிஎம்எல் அப்படிங்கிற ஒரு வெர்ஷனை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் வெர்ஷன் வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் டுவெலில் வந்துட்டு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெலில் இருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் தான் நம்மளுக்கு வந்து யூசேஜில் வந்து இருக்குது ஸோ அடுத்து இந்த வாட் இஸ் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு நியூஎஸ்ட் வெர்ஷன் ஸோ லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கிற ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஒரு வெர்ஷன் தான் வந்து இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் வந்து ரீசெண்ட்லி அப்டேட்டான ப்ரௌசரில் தான் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு வந்து இதை வந்து முன்னாடி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல் டு டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் நம்ம வந்துட்டோம் அதனால் கண்டிப்பாக நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற எல்லா ப்ரௌசர்லையுமே இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஹெச்டிஎம்எல்லையும் எக்ஸ்கெஹெச்டிஎம்எல்லையும் சேர்த்து ஒரு கொண்டு வந்திருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இதிலே வந்து எல்லா ஃபங்க்ஷ ஃபியூச்சர்ஸையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவில் டெவலப்பருக்கு தேவையான நியூ டூல்ஸ் எல்லாம் வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அதே போல் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவோட ஃபுல் அப்டேட் வந்து முடிஞ்சிருச்சா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இது இன்னும் ப்ராக்ரஸில் தான் இருக்குது ஸோ இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுக்குள்ளே இதை வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறதா வந்து அவங்க வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ எலமெண்ட்ஸ் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நிறைய வெர்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதில் இல்லாத ஒரு வெர்ஷன் என்னது அப்படி ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவில் வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற சில எலமெண்ட்ஸ் ஸோ ஆர்டிக்கிள் ஏ சைட் ஆடியோ கேன்வாஸ் அப்படிங்கிற நிறைய எலமெண்ட்ஸ் வந்து இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இந்த எலமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ்க்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக அவங்க வந்து டிசைன் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இந்த வெர்ஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணால் தான் இந்த எலமெண்ட்லாம் சப்போர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த எலமெண்ட்ஸ்னால் என்ன இதில் இருக்கிற இந்த டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பின்னாடி வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபோ ஃபைவில் இருக்கிற நியூ ஃபியூச
ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அதையும் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ்ல இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அதே போல் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் வந்து நியூயஸ்ட் வெர்ஷன் ஸோ சிஎஸ்எஸ்ல இருக்கிற நியூயஸ்ட் வெர்ஷன் வந்து சிஎஸ்எஸ் த்ரீ அதை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதே போல் அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அட்வான்ஸ் ஃபியூச்சர் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் ஆஃப்லைன் அப்ளிகேஷன் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் ஒரு வெப்சைட்டில் ப்ரொஃபஷனலாக டிசைன் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் தேவையோ எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவில் வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் வந்துட்டு இப்போ இருக்கிறதுல வெப்சைட் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒன்று அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லுக் ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் லுக் வந்து ஒரு எப்படி பார்க்குறோம்னா ஒரு ஹெச்டிஎம்எலோட அந்த ஹெச்டிஎம்எல் கண்டெண்ட்டை வந்து எக்ஸ் ஹெச்டிஎம்எல் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணாங்க இப்போ நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவை யூஸ் பண்ணால் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ டாக்குமெண்ட் டைப் டிக்ளரேஷன் அப்படிங்கிறத ஒன் ஒன்று இந்த ஹெச்டிஎம்எல் எக்ஸ் ஹெச்டிஎம்எல் சொல்லுவோம் இந்த டாக்குமெண்ட் டைப் டிக்ளரேஷனை வந்து ஹெச்டிஎம்எல் நீங்கள் வந்து எக்ஸ் ஹெச்டிஎம்எல் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பண்ணுறோம்னா அதில் கொடுத்துருக்கு பாருங்க டாக்குமெண்ட் டைப் ஹெச்டிஎம்எல் பப்ளிக் ஸ்லாஷ் லப் லப்டி த்ரீ சி டி டிடி அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லைன் கொடுத்துருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு லைன் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து டாக்குமெண்ட் டைப் டிக்ளரேஷனை நம்மளுடைய எக்ஸ் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலில் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவை யூஸ் பண்ணி அந்த டாக்குமெண்ட் டைப்பை கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா சிம்பிளாக டாக்குமெண்ட் டைப் ஹெச்டிஎம்எல் இப்படி நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கனாலே போதும் உங்களுடைய அந்த வெப்சைட் நீங்கள் டிசைன் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ரோக்ராமில் டாக்குமெண்ட் டைப்பை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அதில் இருக்கிற ஒரு ரெண்டு லைன் இங்க வந்து ஒரு ஒரே லைன் கூட இல்ல ஒரு 15 கரெக்டர் ஜஸ்ட் ஒரு 15 கரெக்டர்ஸ் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க சோ இதனால அந்த HTML5 வந்துட்டு நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கறோம் சோ அடுத்து ஒரு இது பாத்தீங்கன்னா HTML எலிமெண்ட் சோ நம்ம வந்து அந்த HTML டாக் தான் நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு புரோகிராமுக்குமே வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் டாக்கா இருக்கும் சோ அந்த HTML எலிமெண்ட்டை நம்ம வந்து XHTML யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து டிக்ளேர் பண்றோம் அப்படினா நம்ம வந்து எப்படி டிக்ளேர் பண்றோம்னு பாருங்க அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய லைனே வந்து நம்ம வந்து கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு HTML XML என்எஸ் ஹெச்டிடிபி கோலன் ஸோ அப்படி நம்ம கொடுக்க வேண்டியிருக்கு ஆனால் அதே இது நீங்கள் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எல் ஆங்க் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் என் இஎன் அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் கொடுத்தா போதும் உங்களுக்கு வந்து ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட்டை வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இவ்வளோ தான் நம்ம வந்து ஹெச்டிஎம்எல் கொடுக்குறதுக்கு ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஹெச்டிஎம்எல் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இது நம்மளுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் ஆகிடுது ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெட் செக்ஷன் நீங்கள் கொடுத்தா கூட அந்த ஹெட்டுக்குள்ளே மெட்டா டேட்டாலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லைன்ஸ் கொடு இருக்க வேண்டிய கொடுக்க வேண்டியிருக்கு ஆனால் அதே இது நீங்கள் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் அப்படின்னு நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெட்டா செட் மெட்டா டேக்கில் கேர் செட் மட்டும் யூடிஎஃப் எயிட் அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம கொடுத்தா போதும் நம்மளுடைய ஹெட் செக்ஷனை வந்து நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த கோடிங் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஆகிடுது ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சாம்பிள் ஹெச்டிஎம்எல் பே பேஜ் வந்து எப்படி இருக்கும் ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவோட பேசிக் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத இதில் இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து டாக்குமெண்ட் டைப் இருக்குது ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எல் ஸோ ஹெட்டர் செக்ஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஸோ அந்த ஹெச்டிஎம்எலோட ஃபஸ்ட் டேக் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் இருக்குது அதுக்குள்ளே வந்து டைட்டில் வந்து மை ஃபஸ்ட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் பேஜ் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து இதை வந்து நெக்ஸ்ட் இதில் எப்படி இதை வந்து ரைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு சாம்பிள் இது ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா இது தான் நம்மளுக்கு அதோட வியூவாக வந்து கிடச்சிருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடச்சிருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்க்கப் லாங்குவேஜோட இன்ட்ரடக்ஷன் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ அதை எப்படி வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் ஒரு சாம்பிள் ஹெச்டிஎம்எல் ப்ரோக்ராமை வந்து எப்படி எழுதி அதை வந்து எப்படி வெப் ப்ரௌசரில் ரன் பண்ணணும் அதுக்கு என்னென்னலாம் தேவை அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்